Ну, интересно то, что все-таки творцы влияем. Ну, конечно, я уже пояснял неоднократно, что это свойство, эта функция для вас основная. И наступит время, опять же, вот когда новое сознание или новое мышление, новый тип мышления вы обретете, вы сможете создавать тогда уже погоду такую, какую вам нужно. То есть для вас не будет иметь вообще значения понятие зимы, лета. Это ну, будет как бы таким побочным эффектом, что ли. То есть основа будет находиться в, в каждом отдельности, то есть каждый для себя. Я хочу сейчас лето, ты хочешь сейчас зиму, и мы оба получаем как бы свое условно. И не потому, что там твой город засыпало снегом сейчас, а мой там в жаре. Нет, мы получаем собственные ощущения. То есть мы можем, ну вот как я объяснял, понятие голограммы у людей такое существует. То есть ты можешь создавать для себя любое видение, которое тебе необходимо, любые ощущения. Ощущения снега, ощущения жары, там, любые Абсолютно. При том, что окружающие не будут от этого зависеть, страдать, как-то маяться. То есть это будет все сугубо индивидуально и никому никак мешать не будет. Ну, пока это, опять же, вам будет туговато понятно. Ну, это еще далековато до этого, но к этому придете. Ну, это получается, как будет у каждого своя, как бы, как реальность, скажем так. Если сейчас мы как-то находимся в общем, да, как бы, а так мы будем как отдельно. Да, да. То есть вы сейчас формируете эту реальность с самого рождения, то есть вам это по наследству как бы переходит, и вы окунаетесь в нее и на ту же частоту посаживаетесь и подпитываете ее своими, своим опытом, что ли. Исключая возможность индивидуального творчество, что ли, а, именно на уровне погодном, климатическом. А на будущем вы сможете просто это делать именно индивидуально. А, то есть, ну, по большому счету, сложного в этом ничего не будет. И для планеты это не будет никак губительным. То есть планета будет только радоваться, когда вы будете творцами, когда вы будете себя вести как вполне осознанные существа. Не так, как сейчас вы дикие младенцы попросту постигаете, убивая вся наука ваша базируется, все постижения базируются на убийствах. Но это дикость полная. Можно это все получать наблюдениями за теми же животными, а вы их режете, вставляете им какие-то там железяки в желудки, там, в мозги. И таким образом исследуйте. Это жуткое варварство, но вы называете это наукой. Ну, к сожалению, вот это вот ваша действительность сегодня. Ну и все, все, абсолютно заводы, фабрики ваши. Это все абсолютно, ну, дикость полная, конечно же. Поэтому новое состояние, новые виды энергии вы получите.
лбы пользования полностью уйдут все вот эти и атомные, и уж тем более все эти солнечные панели ветряки. Это все уйдет. Оно непродуктивно, более того, губительно массово. То есть новые источники у вас уже на подходе и уже буквально в ближайшие, наверное, лет 10, даже меньше, вы увидите совершенно иные источники. Ну, то есть то, что когда-то Тесла вам показывал, то есть ему это было ну, дано как бы показать как некий тест, что ли, насколько вы готовы к восприятию. Ну, тогда вы показали, что абсолютно не готовы. И он попросту это все, ну, как бы, не дал этому ходу. Ну, большим вещам, самым опасным. Что-то включилось... Ну, вот как эти переменный ток, там, вот эти ваши люминесцентные лампочки, это его, ну, с его посылу, с его подачи было. Ну, большая часть, к счастью, была отклонена. И только сейчас вот вы подходите к тому уровню, когда вы сможете этим воспользоваться. И все это будет возобновлено. Как бы умники такие есть у вас по гаражам. Это я уже и по себе знаю. Это все у вас будет.